Hi everyone! Welcome back to my channel. So, I will be doing my monthly favorites video. Medyo nawala ako ng 2 months sa aking monthly favorites or 3 months I think. So anyway, now I'm back with my May favorites. May karamihan dito sa mga products na to. Is, uh, yun din naman yung favorites ko ng mga uh, pa, for the past two months, I guess. Yung ganyan. Basta itong summer, ito lang yung talagang mga ginagamit ko pa ulit, ulit So, let's now start. The first product that I am going to show you is this Bella Face Sun Expert with SPF 40. So, this one is a sunblock. I, I am using this every time that we go out. Uh, kasi, Minsan lang naman ako lumalabas ng bahay. So, once na lumabas ako, syempre, kailangan natin ng sun protection. Kung ayaw natin masunog ang ating balat. <laughs> so, I'm applying this before my makeup. Syempre, before my makeup. <laughs> so, ina-apply ko siya as a makeup base na rin. Maganda siya kasi it's really not sticky. Once na in-apply mo siya and in-spread out mo siya, on your face, na-absorb na siya agad ng skin. And wala talagang stickiness na makifeel. For the foundation, I have been loving this Revlon Color Stay Makeup for Combination Oily Skin. I am in the shade 200 Nude. So, since it's summer, we really have to rely on our trusted foundation. So, ito talaga yung pinaka-trusted yeah. foundation ko. Just because it is for oily skin, it has full coverage. So, napo-cover niya talaga yung mga blemishes ko. Kahit na sobrang init, once na lumabas kami, ito lang talaga yung ginagamit ko. It really stays on my face the whole day. As in, no retouch. Basta lang, I have to set it with a mattifying powder. Okay na, okay na siya. Bobby Cosmetics Proof Concealer CN-02. So, ito, hindi ko siya ginagamit sa under eye or pang cover ng blemishes. I am using this to clean up the... To clean, to clean up and highlight yung aking... Un, yung aking brow bone. <laughs> Nagsasabi. <laughs> Dati tamad na tamad ako dyan. Kapag nagkilay ako, hindi ko siya talaga nilalagyan ng concealer dito sa, sa brow bone. Pero nung na-discover ko siya, kasi... Wow, ang ganda pala niya talaga. So, once na naglagay ako ng kilay, automatic yan, nilalagyan ko na siya talaga ng concealer. Pero manipis na manipis na manipis na. Pag-clean up lang siya ng brows, para lang maganda siyang tingnan and talagang lifted. Kaya ko siya nagustuhan kasi yung kanyang consistency and yung creaminess niya is just sakto. Sakto lang siya. Tama, 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 tama lang talaga yung pagka-creamy niya. Match siya kasi sa aking skin tone. So, para lang siya din natural. Hindi naman siya yung tipong wow concealer. <laughs> Plus, this is very affordable. So, isa rin na na-discover ko is yung pagsiset ng aking concealer. I am always doing this lalo na sa aking mga tutorial. I am using this Ben Nye Neutral Set Colorless Powder. So, ang ginagawa ko sa kanya is after ko maglagay ng, ng concealer, iseset ko siya, ilalagay ko lang siya, i-apply ko siya with the anong tawag dito? Powder puff. Ilalagay ko lang siyang ganyan. And I'll just leave it like that while I do my makeup. So, ang pinaka-function niya is not just to not just to set my concealer, pero magka-catch na rin siya ng fallouts. And once na blinend ko na siya, after I, after I am done with my eye makeup, ang ganda, ang ganda ganda nung finish na talaga. As in, super flawless. Hindi talaga nagki-crease or nagsisettle sa, sa fine lines ko. May fine lines na ako dito sa under eye. Although this one is a little pricey. Siguro yung yung mga ganito kaliit niya siguro parang nasa 500 plus siya. Matagal na kasi to sa akin. 
So, sinasal, sinalin ko lang siya sa maliit na container. And medyo nait siya pwera ano, siya sa akin. Kasi parang nung una, parang sabi ko, parang wala namang pinagkaiba sa kal na translucent powder kagaya ng sa Nishido or sa Fashion 21. Kaya lang, ang maganda nga sa kanya at ang nagustuhan ko sa kanya is translucent siya, colorless siya. So, maganda siya talagang ilagay sa under eye area or yung mga parts ng mukha natin na, pwede, na gusto natin i-highlight since nga colorless powder siya. Pag kasi gumamit tayo ng mga may kulay na loose powder, lalo na kung sa under eye, hindi siya maganda unless sobrang puti ng concealer na sineset mo. For the blush, I am always using this Sansan Blush on H Defense in number 02. Since nabili ko siya, lagi ko na siyang ginagamit kasi it's really good for everyday. Plus, kasi yung kulay niya is peach. So, ang ganda, parang sun-kissed glow yung dating nung, nung mukha mo. Plus, hindi siya flat. Kasi meron siyang little-little bit of shimmer. So, pag nilagay mo siya sa, sa face mo, para ka na rin nag-highlight. So, so, kapag ginagamit ko to, especially for everyday, and not for everyday, I mean, kapag yung... Typical na araw lang ko nari, lalabas kami mag-grocery, ganyan. Ito talaga yung ginagrab ko palagi. Kasi nga, parang natural lang siya sa, sa cheeks. As in, hindi siya, hindi siya mukhang wow blush. Hindi siya ganun ka-pigmented, yes. Hindi siya ganun ka-pigmented. Pero yun nga ang kagandahan sa kanya. Especially for beginners. I recommend this for beginners kasi kumbaga matatan siya mo yung, yung product na ilalagay mo sa face mo. Hindi kagaya yung masyadong mga pigmented. If you're a beginner sa makeup, pumili kayo ng mga products na hindi masyadong pigmented. Kasi pag yung pigmented, as in magugulat kayo. And minsan yung mga ganong products, mahirap siyang i-blend. Once na nalagay nyo na sa sa mukha niya, mahirap na siya i-blend. Unlike this one, hindi nga siya pigmented, pero buildable yung product niya. So, kahit na actually ilang patong na siya, ang ganda pa rin nung effect niya sa, sa cheeks. As in, it looks like natural, but it's not flat. Kasi nga, medyo may konting shimmer siya. So, nag-add siya talaga ng fresh glow sa, ano, sa cheeks. Plus, this is also affordable. It is only, I think, 100 pesos or 110. I'm not sure. Pero, mas, mga nasa ganong price range lang yung kanyang price. For my lipsticks, as in, ever since I got this product, eto na yung lagi kong ginagamit. As in, kahit nga minsan dito lang ako sa bahay, basta mapag-tripan ko lang na mag-lipstick, ginagamit ko siya. So, this is the one from City Color Creamy Lips in the shade Flirtini. So, ang ganda, 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 ganda nitong product na to. I got this from Makeup Holics. Uh, for only 185 pesos. It is on sale. So, talagang green knob ko siya. Uh, I think this is a parang I don't know if do. Hindi eh. Mas mahal siya. So, hindi siya do. Mas siya po to do? Do. Basta, para siyang NYX soft matte lip, lip cream. Although, I don't own one nung NYX. Pero, I have tried it once. And ang ganda nito kasi battery siya pag in-apply. Parehas na parehas nung, nung NYX. Battery siya pag in-apply mo siya sa lips. And it doesn't dry my lips. Ako, very dry yung aking lips. Pero ito, hindi niya, hindi niya nadadry yung lips ko kapag in-apply ko na siya. Or kapag nag-settle na siya for, for hours, mga ganyan. Hindi siya nagsasettle sa, sa lines ng aking lips. And ang ganda-ganda ng shade niya kasi very, very good for everyday. It's like a mauve pink. Parang ganyan. Yeah, it's mauve. Parang old rose pink. Mauve pink niya. And ang ganda-ganda niya sa lips. Mauve pink. Wow, it's so pretty. Hmm, pretty. Yeah. Ang hindi ko lang masyadong bet sa kanya is yung kanyang scent. It smells like sampagita. Sampagita na kaya. Basta it smells like a flower. I think I have to get another shade of this pag nagka-budget na. Pero hindi pa ngayon. <laughs> Sana lang maabutan ko ulit kung if ever na mag-sale pa sila. Just check it guys sa, sa website ng Makeup Holics if they are still on sale. Basta't I recommend this guys. 
kung ganun na nasa sale siya na 180 or 185 pesos, I think you have to try this one. So, this next product, actually, kabibili ko lang siya last week, pero ginagamit ko na siya non-stop. This is the one from Sansan. It's the Sansan Twist Eyebrow Pen. And this is in the shade Dark Grey. Ito yung parang bagong packaging nila yata. Ang sabi ng sales lady kasi, it's the same formula. Yun nga lang, binago lang nila yung packaging. So, since I dyed my hair black for... Kailan pa ba yun? Mga ilang months na rin. I need to to use, syempre, yung product na, na kakulay ng buhok ko. So, for the past month, I have been using this, the one from Etude House, yung Growing Eyebrow. Kaya lang, naputol na siya. So, naghanap, naghanap ako ng since hindi pa ako makapunta sa Etude House or sa, or sa branch ng or sa mall na may branch ng Etude House, bumili muna ako nitong Sansan kasi it's dark gray. So, ayoko naman kasi mag, mag eyebrow pencil na black kasi para namang para namang magmukhang pentel pen yung kilay ko nun. So, ito yung binili ko, yung dark gray. And ang maganda sa kanya, it's retractable. Ayoko kasi yung tasa ng tasa. I, I hate that. Kasi ang dali-dali na puputol pag ganun. So, ayan, retractable siya. And madaling gamitin yung product niya. It is not very creamy. Ayoko din kasi nung eyebrow product na sobrang creamy. Kasi yung aking kilay is half lang. Half lang yung kilay ko. So, pag gumagamit ako ng sobrang creamy product sa brows ko, halatang halata na drawing yung kilay ko. Kasi halatang halata siya. And minsan pa nga, parang nagbubuo-buo pa siya. So, mahirap siya i-blend. But this one, comparable yung consistency niya, pati nga kulay niya, doon sa Etude House Drawing Eyebrow, yun nga lang ang kaibahan nila. Yung, yung sa Etude House kasi is ano, angled yung tip niya. This one, hindi. Patuli siya. Pero okay na rin kasi madali naman siyang gamitin. Kasi ginagamit ko lang din naman siya pang outline ng aking brows. I have been using face products from Beauty Barbs Organics. So, naging favorite ko tong Raw African Black Soap. So, once a week, ginagamit ko naman tong Aztec Clay Mask. I pair it with, with the apple cider vinegar. And then, for the toner, I am using the Dickinson's Original Witch Hazel for Perfecting Toner. It is 100% all natural. So, that's all about it, guys, for my main favorites. Share din ninyo kung ano yung mga favorites products ninyo or kung meron man kayong tanong about sa mga products na pinakita ko sa inyo. Just comment down below and I promise that I'll reply to you. Thank you again for watching guys. Please thumbs up this video and subscribe and subscribe to my channel if you haven't yet. So, bye-bye! Oh, ito ang mag-sabi sa inyo. Click me Joshi. Remember? Remember? <laughs> Bye-bye. Last time you have a young mommy, click me Joshi. Just click to subscribe. Bye-bye. Wish to thumbs up. How do you get it? Or this stuff? What's this stuff? I did have this, but you can. I have this up, you can. Like you ask, and this out you can. Okay. And this comes to.